ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் சம்ஸில் க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டியே சுற்றி சுற்றி வந்தோம் ஃபஸ்ட்டாக முதல்ல இந்த அஞ்சாவது சம்மில் தான் மற்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளேயும் கால் வைக்க போகிறோம் கவனிங்கம் எந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி பேசணும்னாலும் ஆப்ரேட்டர் முக்கியம் செட்டு முக்கியம் இங்கே ஆப்ரேட்டர் இந்த சம்மில் ஸ்டார் செட்டு பாருங்க கியூ கியூன் என்னது ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இதுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டியில் வெரிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷனில் இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க இதுலேயே செகண்ட் சப் டிவிஷனில் ஐடென்டிட்டி இன்வெஸ்ட் பற்றியும் பேச சொல்கிறாங்க இதை பார்த்துட்டு அதை பார்த்துடலாம் க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி க்ளோசர் அப்படின்னு என்னது ஒரு செட்டிலிருந்து டூ எலமெண்ட்ஸ் எடுக்கணும் லெட் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு செட்டோட பேர் கியூ அதாவது ரேஷனல் நம்பர்ஸ் அந்த ரெண்டு எலமெண்ட் நடுவில் ஆப்ரேட்டர் இங்கே என்ன ஆப்ரேட்டர் ஸ்டார் பாருங்க ஸ்டார் ஆன் கியூ ஆப்ரேட்டர் ஸ்டார் அந்த ரெண்டு எலமெண்ட் நடுவில் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணால் அதாவது ஏ ஸ்டார் கியூ வர ரிசல்ட்டும் அந்த செட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அதாவது ஏ ஸ்டார் பி பிலாங்ஸ் டு கியூ ஆயிலியான்னு வெரிஃபை பண்ணணும் ஏ ஸ்டார் பி எதுக்கு ஈக்குவலாமா அவங்க கொடுத்துருக்கிற கண்டிஷன் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூக்கு ஈக்குவலாமா அப்போ இது பிலாங்ஸ் டு கியூனு ப்ரூவ் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுவும் பிலாங்ஸ் டு கியூ ஏன்னா ரெண்டு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஈக்குவல் இதுக்கு நல்லது நடந்தா இதுக்கும் சேர்ந்து நல்லது அனுபவிக்கு அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கெடுதல் செஞ்சா ஈக்குவல் டுங்கிற பாவத்துக்கு அதை இது சேர்ந்து தலையில சுமக்க வேண்டிய சிச்சுவேஷன் ஏற்படும் இப்போ நம்ம இது பிலாங்ஸ் டு கியூனு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஏங்கிறது ரேஷனல் ரேஷனல்னா தெரியுமில்ல ஃபிராக்ஷன் ஃபார்மட்ல இருக்கு பி பை கியூ வேர் பி பிலாங்ஸ் டு இன்டீஜர் Q belongs to ஜீரோ இல்லாத இன்டீஜர் அதாவது இன்டீஜர் எக்ஸப்ட் ஜீரோ இப்போ ஏபிங்கிறது ரேஷனல் ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர் ஆட் பண்ணா அதுவும் ரேஷனல் தான் ஆட் பண்ண ரெண்டு ரேஷனல் டூவால டிவைட் பண்ணா அதுவும் ரேஷனல் தான் அப்ப A பிளஸ் பி பை டூ எதுக்கு சமம் ஏ ஸ்டார் பிக்கு சமம் which implies அப்ப a plus b by 2 க்கு பதிலா a star b அதுவும் belongs to q கவனிச்சிங்களா ஒரு செட்ல இருந்து ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்தோம் அந்த ரெண்டு எலமெண்ட்க்கு நடுவுல ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணா வர ரிசல்ட்டும் அந்த செட்டுக்குள்ளேயே இருக்குது அப்போ க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூ க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ட்ரூ அடுத்து ரெண்டாவது என்ன கேட்டிருக்காங்க கமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கேட்டுக்கிறாங்க கமுடேட்டிவ்னா க்ளோசர் மாதிரியே ஒரு செட்டிலிருந்து ரெண்டு எலமெண்ட் எடுக்கணும் லெட் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு செட்டோட பேரு ரேஷனல் நம்பர்ஸ் ஒரு செட்லேருந்து ரெண்டு எலமெண்ட் எடுக்கணும் அப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஏ ஸ்டார் பியும் பி ஸ்டார் ஏவும் அதாவது ஆப்ரேட்டர் அப்படியே வச்சுட்டு எலமெண்ட் இடம் மாத்தினால ரிசல்ட் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அது செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஏ ஸ்டார் பி என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஏ ப்ளஸ் பி பை டூன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஏ ப்ளஸ் பி நாலு ஒன்று தான் பி ப்ளஸ் ஏ நாலு ஒன்று தான் டூ ப்ளஸ் த்ரீயும் ஃபைவ் தான் த்ரீ ப்ளஸ் டூவும் ஃபைவ் தான் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பியை எப்படி எழுதிக்கலாம் பி ப்ளஸ் ஏன்னு தாராளமாக எழுதிக்கலாம் பை டூ ஈக்குவல் டூ அதாவது ஏ ஸ்டார் பி ஈக்குவல் டு இங்க பாருங்க ஏ பிளஸ் பி பை டூனா ஏ ஸ்டார் பி பி பிளஸ் ஏ பை டூனா பி ஸ்டார் ஏ பி பிளஸ் ஏ பை டூனா பி ஸ்டார் ஏ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார் செகண்ட் அப்படின்னா பிளஸ் செகண்ட் பை டூ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ளஸ் செகண்ட் பை டூனா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார் செகண்ட் அப்போ ஏ ஸ்டார் பி பி ஸ்டார் ஏ ஒன்று கொண்டு ஈக்குவல் ஆயிடுச்சுலோ கமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியும் ட்ரூ அடுத்தது மூணாவது என்ன கேட்குறாங்க அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கேட்குறாங்க கொஸ்டின்லேயே ஃபஸ்ட் சப்டிஸ் முடித்துக்கிறாங்க அப்போ நம்ம இதெல்லாம் எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம் அதிக பிரசங்கித்தனமாக சொல்லி மாட்டிக்க வேண்டாம் ஏன்னா செகண்ட் சப்டிஸ் அங்கே ஒன்று கொஸ்டினில் அடுத்தது ஃபாலோ
சும்மா ஹெட்டிங் மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் இந்த சாக் பீஸில் படங்க இந்த மார்க்கர் ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல் நம்ம என்னவோ நினைக்கிறோம் சாக் பீஸ் எழுதுனா புகையெல்லாம் மூஞ்சியில் அடிக்கி இடமெல்லாம் டஸ்ட் ஆகுங்க அதை விட ஒரு கொடுமையானது இந்த மார்க்கருங்க இதில் சம் ஆல்கஹால் இருக்குங்க அது கிட்ட வச்சாலே ஒரு ஸ்மெல்லாக இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆறு மாதம் தொடர்ந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணுங்க அப்படியே அதிகமாக இதைத்தான் சுவாசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படியே உடம்பே இழைச்சிருச்சுங்க நீங்கள் சொன்ன நம்ப மாட்டேங்க நிஜமாக நடந்துச்சுங்க அப்புறம் ஒரு பர்சனல் இஷ்யூ அதை வேறு விஷயம் அப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் வீடியோவே பண்ண முடியாத ஒரு ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் ஏற்பட்டுச்சு பர்சனல் இஷ்யூஸ் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சிந்து பைரவியில் மீண்டும் ஜேகேபிங்கிற மாதிரி மீண்டும் ராம்குமார் உள்ளக்குள்ளே வந்துட்டேன் அந்த கடவுள் புனியத்தில் ஒரு மாதமாக ஒன்றரை மாதமாக நல்லா போயிட்டு இருக்கு இது தொடர்ந்து இந்த வீடியோ எடுக்கிறது கண்டினியாதோன்னு கடவுள்கிட்ட அடிக்கடி நான் வேண்டிக்கோங்க சரி கவனிங்க அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அசோசியேட்டிவ்னா ஒரு செட்லேருந்து எவ்வளோ இருக்கணும் ஒரு செட்லேருந்து த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் எடுக்கணும் லெட் ஏ கமா பி கமா சி பிலாங்ஸ் டு செட்டோட பேர் கியூ அதில் தெளிவாக இருக்கணும் அசோசியேட்டிவ்னா என்ன பண்ணணும் ஏ ஸ்டார் ஆப்ரேட்டர் ஸ்டார் தானோ ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் ஏ ஸ்டார் என்றைக்குமே ரவுண்ட் பிராக்கெட்டுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்போது அந்த பிராக்கெட் போட்டுக்கணும் நல்லா கவனிங்கோ அசோசியேட்டிவ் புரியுதான்னு பாருங்கோ நல்லா ஞாபகம் இருக்குது நான் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறப்ப எனக்கு அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி புரியவே இல்லை எங்கள் சார் நடத்துனது என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட கேட்டேன் முன்னாடி அரவிந்தன் ஒரு பையன் உட்காந்துருந்தா டுவெல்த்தில் அவன் ஒரு மூணு வாட்டி நாலு வாட்டி சொல்லி கொடுத்தா அப்போ எனக்குனால புரிஞ்சுக்க முடியல அவனுக்கு கோவம் வந்துருச்சுங்க நங்குன்னு ஒரு கொட்டு விட்டுட்டான் பாவி பையன் பிள்ளை அப்படி கொட்டிட்டான் ரொம்ப நாள் வலிச்சுதுங்க ஒரு ஒரு வாரமே வலிச்சுது அவனுக்கு சொல்லித்தரது இதுவும் கூட புரிஞ்சுக்காம நீ என்னடா மேக்ஸ் படிக்கிறேன்ட்டு ஒரு கொட்டு திட்டுறாங்க இதை நடத்துகிறப்பெல்லாம் எனக்கு அரவிந்த் கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு போவான் இப்போ கவனிங்க இங்கே பாருங்க ஏ ஸ்டார் பினா ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ இங்கே என்ன இருக்குது இந்த ஏ ஸ்டார் அப்படி எழுதியாச்சு பிராக்கெட்டுக்குள்ள பி ஸ்டார் சி பி ஸ்டார் சினா பி ப்ளஸ் சி பை டூ விளங்குச்சா இங்க பாரு இந்த வெளியில் இருக்கிற ஏ ஸ்டார் அப்படி எழுதிட்டோ உள்ளுக்குள்ள பி ஸ்டார் சி பி ஸ்டார் சி அப்படின்னா பி பிளஸ் சி பை டூ இல்லாட்டி ஏதாவது ஷார்ட்கட் ஞாபகிச்சுக்கணும்னா இங்க பாருங்க இது ஃபர்ஸ்ட் வச்சுக்கல செகண்ட் வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார் செகண்ட் அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் செகண்ட் பை டூ என்ன சொல்லி கொடுத்த ஸ்டாருக்கு அப்புறம் இருக்கிறது பூரா செகண்டு அப்போ இது பூரா செகண்டு அது ஏழு கிலோமீட்டருக்கு எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு தான் சரி அதுதான் ஸ்டாருக்கு அப்புறம் இருக்கிறது பூரா செகண்டு இங்கே பாருங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டார் செகண்டுனா ஈக்குவல் டு அது எதுக்கு சமம் ஃபஸ்ட் ப்ளஸ் செகண்ட் பை டூ அப்போ ஸ்டார் மடிக்கிறதுலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாருக்கு அப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் செகண்டு அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டார் செகண்டா ஃபஸ்ட் ப்ளஸ் செகண்ட் பை டூ ஃபஸ்ட்டுங்கிறது ஏ ப்ளஸ் செகண்டு செகண்டுங்கிறது பி ப்ளஸ் சி பை டூ இப்போதான் ஃபஸ்ட் பிளஸ் செகண்ட் எழுதிக்கிற பை டூ அதை மறந்துடக்கூடாது டிவைடட் பை டூ அப்போ ஈக்குவல் டு இதுக்கு நேராக போட்டுக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் டினாமினேட்டர் எது இல்லைன்னா ஒன் பாருங்கள் நியூமினேட்டில் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர் அப்போ எல்சியம் எடுக்கலாம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஏ இன்டு டூ டூ ஏ ஒன் கூட இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் அதே தான் வரும் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ பி ப்ளஸ் சினா பி ப்ளஸ் சி பை டூ கீழே டூனா டூ பை ஒன்னா டூ பை ஒன் மேலே வரப்போ ரெசி ப்ரோக்கல் ஆயிரு ஒன் பை டூ அப்ப என்னாச்சுன்னா ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி ஈக்வல் டு என்ன வந்திருக்கு டூ ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி பை டூ இன்டு டூ ஃபோர் இப்பதான் ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி செக் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ பிராக்கெட் இடமா இருக்கணும் கடைசிக்கு ரெண்டு இருந்தால் முதல் ரெண்டுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் முதல் ரெண்டுக்கு செக் பண்
அடுத்ததுக்கு மிச்சத்துக்கு ஹாஃப் போஸ்ட்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே நம்ம என்னோ தெரியல வாயில் வந்து கடைசி ரெண்டுக்கு என்ன ஏரியாம் போட்டு அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட் ரெண்டுக்கு செக் பண்ணிக்கலாம் ஏ ஸ்டார் பி ஃபஸ்ட் ரெண்டுக்கு பிராக்கெட் ஸ்டார் சி ஈக்குவல் டு என்றைக்குமே ரவுண்ட் பிராக்கெட்டுக்கு தான் முக்கியத்துவோம் பிராக்கெட்டுக்குள்ள என்ன இருக்குது ஏ ஸ்டார் பி இங்கே ஏ ஸ்டார் பி தான் இருக்குது அதுக்கு என்ன ரிசல்ட் அவங்க கொடுத்துக்கிறாங்க கண்டிஷன் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ இந்த பிராக்கெட்டுக்கு உட்கார்றதுக்கு தான் ஏ பிளஸ் பி பை டூ வெளியில் இருக்கிற ஸ்டார் சி அதை அப்படியே கூட கொண்டு வரோம் ஈக்குவல் டு இப்போ கவுனிங்க நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் ஸ்டார்க்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது பூரா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்க் அந்த பக்கம் இருக்கிறது பூரா செகண்டு அப்ப என்ன சிச்சுவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார் செகண்ட் நாம் எப்படி ஷார்ட் கட் ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார் செகண்ட்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் செகண்ட் பை டூ அப்போ ஃபர்ஸ்ட்னா ஏ பிளஸ் பி பை டூ ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் செகண்ட் பிளஸ் செகண்ட்னா சி பை டூ சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் அங்கே கீழே இது இல்லைன்னா ஒன் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர் எல்சைம் எடுத்துங்க ஒன் கூட அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் இன்டூ ஏ பிளஸ் பினா ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் டூ இன்டூ சினா டூ சி பை டூ இப்போ நியூமரேட்டர் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறோம் டினாமினேட்டர் டூ பை ஒன்னா டூ பை ஒன் மேலே வர்றப்போ ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் டூ சி பை டூ இன்டூ டூ ஃபோர் பாருங்க இது எதோட ரிசல்ட்டு ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சியோட ரிசல்ட்டு இதை இதை கவனிங்க ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி கடைசி ரெண்டு பிராக்கெட் வரப்போ அந்த ரிசல்ட் முதல் ரெண்டு பிராக்கெட் வரப்போ இந்த ரிசல்ட் ரெண்டு ஒன்றுக்கொன்று ஈக்குவலா அங்கே டூ ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி பை ஃபோர் இங்கே ஏ பிளஸ் பி ப்ளஸ் டூ சி பை ஃபோர் அங்கே டூ இன்டூ ஏ இங்கே வெறும் ஏ அங்கே வெறும் சி இங்கே டூ சி அப்போ ரெண்டு ஒன்றுக்கொன்று ஈக்குவலாக நாட் ஈக்குவலா நாட் ஈக்குவல் ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் ஏ ஸ்டார் பி ஸ்டார் சி நாட் ஈக்குவல் டு A star B star C. அப்படின்னா அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு ட்ரூ கிடையாது அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் நாட் ட்ரூ செகண்ட் சப் டிவிஷன் அதே A star B ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி பை டூக்கு ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி செக் பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே போகலாம் ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டினா ஒரு செட்லேருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கணும் லெட் ஏ பிலாங்ஸ் டு செட்டோட பேர் கியூ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுது ஒரு செட்லேருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கணும் அந்த ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறப்போ இங்கே ஆப்ரேட்டர் என்னது ஸ்டார் அந்த ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறப்போ அதே எலமெண்ட்டு அந்த எடுத்த ஏவே ரிசல்ட்டாக வரணும் அதுக்கு காரணமாக்குறவங்களுக்கு பேர் தான் என்னது ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டு இப்போது இதையே வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் ட்ரூவா ஃபால்ஸானு பாருங்க ஏ ஸ்டார் பினா ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ ஏ ஸ்டார் ஈனா அதாவது பிக்கு பதிலாக இ இருக்குது ஏ ஸ்டார் ஈனா ஏ ப்ளஸ் இ பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டூவை மேலே கொண்டு போங்க ஏ ப்ளஸ் இ ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ ஏ டூ ஏ திடீர்னு டவுட் வரக்கூடாது ஏ கண்டுபிடிக்கணுமா இ கண்டுபிடிக்க போகணுமான இங்கே எது ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் இ அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இ ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஏ அங்கே போனால் மைனஸ் ஏ டூ ஏ மைனஸ் ஏ ஏ இப்போ நல்லா கவனிங்க ஒரு தீரம் அந்த தீரம் என்ன நடத்தலை பட்டு அதோடைய கான்செப்டை தெரிஞ்ச விஷயங்கள் வச்சு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் சப்போஸ் நம்ம இன்டீஜர் எடுக்கலாம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அண்டு ஸோ ஆன் இந்த பக்கம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ அண்டு ஸோ ஆன் செட்டு இன்டீஜர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் ப்ளஸ்ன்னு வச்சுக்கணும் ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டின்னு என்னது ஒரு செட்டில் ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கணும் 
அதே எலமெண்ட்டு ரிசல்ட்டாக வரக்கு யார் காரணமாக்குறாங்களோ அந்த ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறப்போ அவங்க தான் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டு இப்போ மைனஸ் த்ரீ கூட எதை ஆட் பண்ணால் அதே மைனஸ் த்ரீ வரையும் நீங்கள் ஆப்ரேட்டர் அடிஷன் தானோ ஜீரோ மைனஸ் டூ கூட எதை ஆட் பண்ணால் அதே மைனஸ் டூ வரும் மைனஸ் டூ கூட ஜீரோ ஆட் பண்ணால் தான் மைனஸ் டூ வரும் ஏன்னா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ தான் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன்று கூட எதை ஆட் பண்ணால் அதே மைனஸ் ஒன் வரும் ஜீரோ அப்போது இங்கே பாருங்க இந்த செட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் ஒரே ஒரு ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் யூனிக் இப்போ எப்படி ஒரு நாட்டில் இருக்கிற எல்லா பிரஜைகளுக்கும் ஒரு பிரதமர் அதே மாதிரி ஒரு செட்டில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்கும் ஒரே ஒரு ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அதுதான் என்னது ப்ராப்பர்ட்டி அதுதான் தீரம் அதுதான் விதி ஆனால் இங்கே பாருங்கோ இந்த செட்லேருந்து ஏ எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஈங்கிறது ஐடென்டி எலமெண்ட் தான் ஐடென்டி எலமெண்ட் ஏ வந்துருக்குது அப்போ நான் பி எடுத்துருந்தா ஏ எடுத்த ஏ வருது அப்போ பி எடுத்துருந்தா ஐடென்டி எலமெண்ட் பி வந்திருக்கு அப்போ ஏக்கு ஏ பிக்கு பி சிக்கு சி அப்போ அங்கே ஆயிரம் பிரஜைகள் இருக்கிறாங்கன்னா ஆயிரம் பேருக்கு ஆயிரம் பிரதமரா அப்போ இங்கே ட்ரூவா ஃபால்ஸா ஃபால்ஸ் ஏ விச் இஸ் நாட் யூனிக் யூனிக்னா எல்லாம் சேம் அல்ல என்ன சொல்ல வரணும் புரிஞ்சுதா அத்தனை எலமெண்ட்டுக்கு சேம் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் இருக்கும்னு சொல்ல வர்றேன் இங்கே ஏ எடுத்தோ ரிசல்ட் ஏ வந்திருக்குது பி எடுத்துருந்தா பி வந்திருக்கு சி எடுத்துருந்தா சி வந்திருக்கு அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்று இருக்குது ஆனால் அத்தனைக்கும் ஒன்று பல ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொன்று இருக்குது அதனால் விச் இஸ் நாட் யூனிக் அப்படின்னா ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஃபெயில்ஸ் அடுத்தது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதை ரஃப் கால் மாதிரி நினச்சிக்கோங்க அது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிளேஷனுக்காகத்தான் இது முடிச்சக்கப்புறம் இங்கே இருந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் வந்துருந்துச்சுன்னா அதை வச்சுட்டா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நகரும் ஏன்னா ஒரு செட்டில் ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கணும் ரிசல்ட் என்ன வரணும் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ரிசல்ட்டாக வரணும் இப்போ ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து அதே எலமெண்ட் ரிசல்ட்டாக வரணும்னா அது என்னது ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு செட்டில் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ரிசல்ட்டாக வரணும் அது என்னது இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே ஐடென்டிட்டியே இல்லையே அப்போ அது இருந்தால் தானே அதை வச்சு அங்கே டீல் பண்ண முடியும் அப்போ இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகலினா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அதுவும் ஓகையா அப்போது இங்கே உனக்கு தெரிஞ்சு இங்கிலீஷில் டைலாக் எழுதிக்கோங்க இஃப் identity property fails enadu inverse property exist agadu will not exist 